开。烧掉的不是生死，是苏家的半条命。苏家兴盛百年了，盛极而衰，天道循环呢、啊。这就是你们云台的大义。大人不仁，治人无亲。少把仁慈给我挂在嘴边，我受够了你这些龌龊的手段。说要复仇，说要一个月内瓦解曹邦。如今只见苏家一步步垮了，你可费半点力气对付齐天风。我如果连你都骗不了，我如何能对付齐天风？你今日必须跟我说清楚。开始说的不是很好吗？你只做不问，这么快便忘了？烧了他。你疯了！苏家与我们从未为敌。你这什么天杀的阴谋？你看这无边的夜色，万家灯火，却不知几家欢喜几家愁。正如姑娘，你不知我，计谋未必是阴谋。少说这些虚虚晃晃的，你要不说清楚，我绝不去。你我之前如何约定的？可这次，你过分了。那好，我问你，你是不是想报仇？你是不是想杀了齐天风？如果是，就相信我，别再多问一句。我反悔了。你这性子真是。我跟你说实话吧，我不但没有针对苏家，到了后来，我会是他们苏家唯一的救命稻草。莫说苏家，说如何对付齐天风。商场有如一片汪洋，只需要一点的血腥味，就会招来群杀撕咬。我现已投下了苏家这颗渗血诱饵，那个不知死活即将游过来的恶煞，便是齐天风。届时这把匕首会直插他的头颅，而不是在这里指着我。下回轻点行不行？你也舍得。既然是群杀撕咬，上钩的未必是齐天风。哎，算你聪明。跟你说，所以我才将自己和苏家绑定。一边呢，是我这个眼中钉、肉中刺；一边是苏家这块到嘴的肥肉。一箭双雕的买卖，齐天风一定冲得比谁都凶猛。说的天花乱坠，小心一并将你吞了。那你会不会救我？切！我知道了。走吧，外面还有人在等着我们。嗯。上车，我走了。啊！哎，你听话，别跟过来。走吧，啰嗦。你去吃吃逛逛，想买什么就买一点，就当我赔罪了。你何罪之有啊？惹得红颜暴怒，罪无可恕啊！